สวัสดีครับปัสนะครับหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีกับคัลเลอร์วิวหรือว่าวงล้อสีใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นที่ที่เราใช้เลือกสีสําหรับการเอ็นภาพในคอมพิวเตอร์นั่นเองทีนี้สงสัยไหมครับว่าที่มาที่ไปของมันนะเป็นอย่างไรคิดนี้จะเล่าให้ฟังกันนะครับสําหรับวงล้อสีเนี่ยคนที่เรียนศิลปะมาบ้างก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้ประโยชน์ของวงล้อสีก็คือจะช่วยให้เราสามารถสร้างโครงสีหรือว่า color scheme ให้กับการลงสีในภาพของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นอาจจะเคยได้ยินว่าคู่สีตรงข้ามหรือว่าคู่สีใกล้เคียงใช่ไหมฮะมันก็จะมาจากตำแหน่งของสีที่เราเลือกใช้ในวงล้อสีอันนี้นี่เองแต่วงล้อสีที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยหน้าตามันดูแตกต่างออกไปที่มาของมันคืออะไรเนี่ยทำไมหน้าตามันต้องเป็นแบบนี้ก็จะเล่าให้ฟังถึง HSB color model HSB นั้นเป็นตัวย่อนะฮะโดยที่ตัว H เนี่ยย่อมาจาก Hue หรือว่าเนื้อสีตัว S Saturation เนี่ยก็คือความเข้มของสีหรืออาจจะเป็นความสดก็ได้นะฮะ B หรือว่า Brightness ก็จะมาจากน้ำหนักหรือว่าความสว่างของสีในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นนะครับก็จะใช้ค่าสีแบบ RGB ก็คือสีแดงเขียวแล้วก็น้ำเงินนั่นเองที่มาของมันก็คือมาจากฮาร์ดแวร์การแสดงผลของจอภาพนะฮะสมมติว่าเราอยากจะได้สีชมพูแบบแบบนี้ค่าสีของมันก็จะเป็นชุดตัวเลขประมาณนี้ฮะสองห้าสามศูนย์หนึ่งหกแปดการผสมสีแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยเหมาะกับนักวาดเท่าไหร่ใช่ไหมครัเพราะว่าเรานึกภาพไม่ออกเราคิดไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนคิดโมเดลสีแบบ HSB ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานในส่วนนี้นะครับเพราะว่ามันจะใกล้เคียงกับการผสมสีแบบ traditional ที่เราคุ้นเคยกันดีนี่เองแล้วก็ถ้าเกิดเราเขียนโมเดลสี HSB แบบเต็มๆเนี่ยเราก็จะได้รูปทรงออกมาเป็นรูปกลวยแบบ3มิติในภาพนะครับแกนกลางของโคนเนี่ยมันก็คือตัว brightness ใช่ไหมฮะรัศมีก็คือ saturation แล้วก็มิติเชิงมุมก็คือ hue หรือว่าเนื้อสีนั่นเองนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราลองหั่นรูปทรงนี้ออกดูนะครับเราก็จะเห็นระนาบด้านในหน้าตาดูคุ้นๆใช่ไหมฮะอ่าก็ใช่แล้วอันนี้คือสิ่งที่ไปโผล่อยู่บนวงล้อสีในแอปวาดรูปต่างๆตอนที่เราหมุนสีนั่นเองนะฮะก็จะมีความสัมพันธ์กันประมาณนี้ครับผมแน่นอนว่ามาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะงงกับอะไรที่มันดูแบบเทคนิคอลมากๆเลยก็ไม่เป็นไรนะครับสาระสำคัญจากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยสรุปได้เป็นภาพเดียวก็คือภาพนี้ขอแค่ให้เข้าใจว่าแกนต่างๆในวงล้อสีคืออะไรก็จะช่วยนำเราไปสู่สิ่งสำคัญมากๆในการลงสีเรื่องหนึ่งก็คือการควบคุมนั่นเองนะครับเรื่องการควบคุมนะครับในที่นี้ก็คือเราต้องการที่จะควบคุมตัวแปรต่างๆได้แก่ตัว H S แล้วก็ B เนี่ยเพื่อที่จะถ่ายทอดผลงานของเราให้ออกมาได้อย่างดีที่สุดโดยเฉพาะในส่วนของ brightness หรือ value นั่นเองนะฮะมันคือน้ำหนักเทาหรือว่า tonal value นั่นเองซึ่งถ้าเกิดใครเรียน drawing มานะครับก็จะคุ้นเคยกันใช่ไหมฮะความสำคัญของ tonal value หรือว่าน้ำหนักเทาเนี่ยนะครับก็คือใช้เพื่อสร้าง contrast ให้กับภาพอย่างภาพที่เห็นในจอตอนนี้ซึ่งถ้าเกิด contrast ที่มันไม่ดีนะครับมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับจะเห็นว่าอ่านยากใช่ไหมฮะภาพวาดก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราลองหลีตาดูทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นภาพเทาๆน้ำหนักใกล้เคียงกันไปหมดเลยแยกรายละเอียดยากมากซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาของนักวาดมือใหม่หลายคนที่มักจะเป็นกันนะครับฉะนั้น value หรือว่า brightness เนี่ยครับสำคัญกว่าเรื่องสีถ้าเกิดโครงสร้างของ value ไม่ดีเนี่ยใช้สีอะไรมาช่วยก็น่าจะไม่รอดสุดท้ายแล้วเมื่อเราได้โครงสร้างของ value ที่ดีของภาพมาแล้วนะฮะพอเราเพิ่มตัวแปรเข้าไปทีละอันนะครับทั้งเนื้อสีแล้วก็ความสดของสีเนี่ยก็จะทำให้ภาพของเราดูสมบูรณ์แล้วก็สมจริงขึ้นนั่นเองครับสำหรับเรื่องการใช้เนื้อสีหรือว่าความสดของสีเนี่ยไว้มีโอกาสแล้วจะมาเล่าให้ฟังกันใหม่ละกันนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ชอบไม่ชอบอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ